Allora, ok, mi trovo in una situazione in cui ho appena installato eh, nel locale un sito astro. Quindi, il tuo primo dominio. Ok. E... Vabbè, vediamo cosa. Package.json. Uh, ok, astro.dev. Quindi posso fare npm dev. Ed è il blog demo. Ok, funziona tutto. Perfetto. Questo qua vogliamo deployarlo su Versal. Quindi, perché questo è il concetto. Tu prima lo deploy su Versal, su Versal. Comunque, eh, tu deploy le robe su Versal. Poi il collegamento tra il tuo dominio e Versal viene fatto in un altro modo. Che adesso ti faccio vedere. Comunque, eh, sono dentro il progetto. Che sarà il tuo sito. Fai semplicemente Versal. Che l'hai installato con npm install meno g versal step and deploy yes qui l'interagio si potrà no faccio project name devo prendere la package json in questi directory questa qui adesso c'è c'è di default l'auto eh, riesce a capire che tipo di progetto è quindi sa cosa deve fare per, per buildare una roba astro tipo in questo caso si rende conto che l'output che gli interessa andare a leggere è quello in dist poi cosa succede? succede che viene eh, ti viene creato proprio un link che è un link esattamente a la build e il deploy che hai fatto in questo momento quindi anche se tu vai a cambiare e a rideployare altre robe questo link qua particolare è sempre punta sempre la stessa cosa senza cambiamenti ok questa è una cosa diversa ogni volta che deploy è un deployment diverso e puoi andare anche a quelli precedenti volendo <coughs> quindi vedi sto qua è proprio online e vedi https perché la parte di ssl è, viene gestita direttamente direttamente da versal praticamente il browser è da te a versal https gestiscono loro e questo va fino a praticamente dove, dove gira veramente l'applicazione ok quindi questa roba qua è già effettivamente online cosa ce ne facciamo perché noi vogliamo andare su gersonenriquez.com praticamente funziona così adesso questi sono alcuni di, dei domini che ho prendiamo questo corsi.dev mi va su una pagina di, eh, di GoDaddy perché? perché non ho mai impostato niente per questa roba qui andiamo a vedere DNS qua vedremo che ci sono i vari record qua praticamente sta dicendo che è il dominio di tipo A chiocciola vuol dire il dominio stesso in questo caso corsi.dev qua la destinazione è parked immagino una cosa custom lì di, eh, di Godeddy che quando gli arriva una richiesta chi chiede questa cosa qui li manda al sito dei domini parked quelli che dice è già stato comprato però ne, ne, non è stato messo niente e praticamente cosa che deve succedere per fare in modo che questi due si collegano bisogna andare sulla, eh, sulla dashboard di Varsel ok Ok, e andare su domini e bisogna aggiungerlo. Qua addirittura ti chiede a quale eh, progetto vuoi aggiungere il dominio, in questo caso il mio primo dominio. Eh, bene, facciamo oh, corsi.dev. e ti dice ok non sta funzionando perché perché al momento corsi.dev non punta a una roba che loro conoscono e quindi cosa devi fare o puoi spostare il, um, il tuo dominio dentro versal e loro autogestiscono queste cose oppure gli dici um, di andare a a prendere la roba da Godaddy 
in questo caso facciamo quella parte lì e aggiusto fammi leggere quanto io so verso nel server please enable the second of the server strano che non è più recommended una volta era recommended questo però se lo dicono loro quindi prendiamo questa cosa qua e praticamente questo deve essere un indirizzo IP eh, diversa infatti addirittura risolve verso il verso il punto com sembra andiamo a vedere ness nel ho uh, fatto così uh, ip lookup andiamo a vedere di chi è sto ip e dice isp verso il punto inc ok quindi eh, andiamo qui cambiamo questo qua che passa scusa eh, questo dominio tipo a infatti è qua che ce lo dice di fare dominio tipo a che punta a se stesso valore questo time to live questa roba qua eh, questa è 60 secondi per, per 10 praticamente quindi eh, 10 minuti è l'informazione time to live che dice a agli altri provider ogni quanto questo sta dicendo ogni, ogni quanto tempo devi dire agli altri provider eh, di ricontrollare questo indirizzo perché potrebbe potenzialmente essere cambiato ok è una cosa qua ti dice fino a 48 ore però è una cosa che in realtà di solito se è un dominio che non è mai stato usato di solito è molto veloce può essere lento se ci sono altri se è un vecchio dominio per cui magari altri ci sono delle cache eh, globali in giro per il mondo che già lo gestivano e ok adesso praticamente eh, dns lookup c'è un sito oh, dns checker questo mi piace no mm. Boh, forse vediamo sembra che c'è una no c'è uno con una mappina che mi piace dns uh... propagation si sì, questo dns checker questo qua piace posso uh... Ok, e guarda, infatti mi sta dicendo che tutti quanti questi eh, DNS server adesso puntano a sto qui di Vercel. Quindi, se adesso noi di nuovo andiamo su Vercel e gli diciamo di... E infatti se la stava già refreshando continuamente da solo, adesso è riuscito a validare. Eh, ok. Quindi, se adesso andiamo su course.dev, che succede? Ta-da! direttamente punta a questa cosa qui poi eh, se vuoi fare anche in modo che ogni volta che cioè se tu adesso questo lo metti su github per in modo che ogni volta che tu pushi su, su main si auto deploya vai sulla git integration eh, per prima di essere dentro il, dentro il progetto aggiungi github connection vai a prendere il repository e, e semplicemente eh, si fa anche i, i cose automatici ogni volta che pushi sulla tua branch di produzione tutto qui